taken love just to forget about you Nobody knew what she was going through Every part she'll bless it, loves her she swore Girl moves like she's in war She wears the jacket over her shoulders She used to smoke cigarettes like it was her last day Stay breathing
Меня зовут Альбина Кан, я дизайнер бренда Бина. Концепция бренда мечтает, делай и выделяйся. Одежда, вышедшая за рамки гендерных различий, влияние уличной моды, Азии и русского конструктивизма. Основной элемент в одежде – это авторский принт, вдохновленный японскими гравюрами Уки. Отличительный знак – гейша, как образ дерзкой, независимой, яркой девушки. В новой коллекции я вдохновилась фильмом «Бегущий по лезвию». История искусственного интеллекта и роботов – это как раз, э, что я хотела бы показать в одежде будущего. Цифровая одежда. Одежда, которая в скором заполнит полностью эту индустрию. Я считаю, что мы должны больше вкладывать в это. Не нужно тратить большой поток энергии, и у тебя есть просто компьютер и программа, которая позволяет сразу в этот же момент найти подходящую ткань, подходящий цвет. В одежде я несу именно свою философию за счет своих принтов.
Меня зовут Денис Бывальцев, я основатель бренда «Культурный код» – «Культ Код». Кто делает, что делает и для кого делает. Первое – кто делает. У нас есть сообщество художников. Я делаю одежду, у нас есть люди, фотографы, художники, которые работают с полотном в том числе, видеографы, архитекторы. У нас именно такое художественное сообщество. У нас есть свое место на крыше, и мы там собираемся и что-то создаем. Второе – это что мы делаем. Особенно касательно одежды, все же самое главное выражение культурного кода вкроется в одежду. Ну, я считаю создание одежды художественным опытом, потому что я делюсь своими ощущениями. Я в первую очередь основную линейку я сделал для себя, и я ее ношу все время, только свою одежду. И потом я делюсь нашим сообществом, и уже дополнительно к нашему сообществу присоединяются другие люди. И каждая вещь э, связана с каким-то конкретным творцом. Мы осмысляем это вместе, как это может быть интересно относительно одежды, 
и создаем что-то интересное. Вкус очень сильно характеризует человека, то, что влияет на то, что он носит. Также и то, что он носит, влияет дальше на его вкус. Это очень тесно связанные вопросы. Некоторые люди, которые покупают, они впервые узнают этого художника. Им нравится черная худи, им нравится сочетание черного и крас... красной манжеты. У нас красный капюшон. Им нравится просто колористически, как это выглядит. Они могут не знать, что это Петро Водкин, но они спрашивают, что это вообще за работы, я им рассказываю, что Петров Водкин, что это обозначает, и в этом есть определенный образовательный контекст.
Привет, меня зовут Агата Вострикова, я основатель и дизайнер бренда Exe Enter. Меня всегда интересовала литература и кино про будущее, и мне хотелось создать не просто бренд, а рассказать историю и выразить свое мировоззрение. Я решила поэкспериментировать и сделать одежду совместно с искусственным интеллектом. Вместе с программистом мы с нуля создали искусственный интеллект, который обучили на создание довольно абстрактных изображений одежды. Будущее одежды и моды в целом за технологиями и наукой. Современный дизайн — это в первую очередь мысли о будущем планеты и об экологии. И поэтому я считаю, что креатив и творчество должны идти рука об руку с этичным подходом.
Я была уверена. Ничего не хочешь мне сказать? Ты желаешь что-то узнать? Пусть это останется между нами. Я в это верю. Ты помогла мне обрести мою сущность.
идейные вдохновители и создатели бренда Код – Олеся и Наташа. Мы позиционируем данный бренд как индивидуальный код современного человека, выпуская одежду высочайшего качества, которая соответствует международным стандартам и новейшим технологиям, несет в себе авторские детали в каждом элементе, предполагает двусторонние ношения, вещи, удовлетворяющие запрос мужчин и женщин, помогая создать личный код «Внешний ты» равно внутренний ты. В современном дизайне считаем важным экологичность, качество и осознанное пополнение гардероба. Отчетливо видим в будущем синтез мужчина и женщина. Два пола во взаимодействии равноценному полному. Идейные вдохновители и создатели бренда Код – Олеся и Наташа. Мы позиционируем данный бренд как индивидуальный код современного человека, выпуская одежду высочайшего качества, которая соответствует международным стандартам и новейшим технологиям. Несет в себе авторские детали в каждом элементе, предполагает двусторонние ношения. Вещи, удовлетворяющие запрос мужчин и женщин, помогая создать личный код «Внешний ты» равно «Внутренний ты». В современном дизайне считаем важным экологичность, качество и осознанное пополнение гардероба. Отчетливо видим в будущем синтез мужчина и женщина. Два пола во взаимодействии, равноценным и полным, когда никто никого не подавляет. Мы наблюдаем только начало бурного развития этого направления. Помните о своей уникальности и ищите ответы внутри себя. Бренд Код. Союз двух художников.
привет! Меня зовут Генералова Виктория, я создатель бренда General V. Название основано от моего имени, ну, потому что мне кажется классно то, что ты создаешь, назвать своим именем, как ребенка. И стараюсь использовать вообще все цвета. Очень люблю яркие, очень люблю сложные цветовые сочетания. Ну, то есть я не признаю вот это вот ЧБ там или только пастельные тона. Все и побольше. Мне это нравится. И мне очень нравится брать восточные формы и как бы трансформировать их, ну, делать их в современном виде и трансформировать под что-то более носибельное. Ну, то есть не традиционную одежду, а такую, которую можно прям вот одеть. Использую китайский шелк очень много. Разные в нынешней коллекции как раз будут такие достаточно носибельные, комфортные вещи, но при этом сами по себе они яркие. Когда человек надевает мою одежду, он должен чувствовать себя максимально комфортно. То есть мне хочется, чтобы люди, которые носили мою одежду, могли одеть ее вообще в любой момент. Вот ты проснулся утром, хочешь пойти в магазин, ты можешь одеть яркий и фиолетовый пуховик, но он настолько удобный, что цвет и текстура не будут смущать. Мне хочется верить, что в будущем и у потребителей, и у производителей произойдет некая переоценка ценностей, что масс-маркет все-таки отойдет на второй план, и люди станут больше ценить то, что производится вручную, то, что уникально, то, что персонализировано, то, что необычно, короче, то, что не массово.
Всем привет! Меня зовут Лиза Самсонова, я дизайнер бренда одежды Not Today Moscow. Я закончила школу дизайна Нью-Ше по направлению мода. У нас был исследовательский университет, поэтому все мои коллекции так или иначе связаны с какими-то исследованиями. Например, сейчас у меня такая интеграция литературная немножко в моду, поэзии и мода. Вот, так что не могу сказать, что я прям какой-то художник-художник. Мне скорее нравятся какие-то медийные темы, исследования, их внедрение в свои коллекции. Мода — это отражение ситуативное мира, и если будет какая-то вона, то это отразится в моде. Если будет э, какое-то углубление в тему sustainable, то это тоже как бы отразится в моде. Но я думаю, что очень сильно будет как бы эко-повестка так повышаться градус. Сейчас уже очень много sustainable брендов, и те, кто пропагандирует экологичность, ну, я в том числе, то будет э, популярна тема с виртуальными примерками, с какими-то такими штуками, с дополненной реальностью. Вот сейчас очень многие люди присытились с какой-то неудобной, некомфортной одеждой, и все там как бы очень любят стритвир, просто потому что ну, тебе удобно ходить в толстовке, там, в трениках, это реально круто, там, кроссовки, а не каблуки, вот. Мода и искусство не связаны напрямую, наверное, что кто-то считает, что мода — это искусство, но это не так. А кто-то считает, что мода — бизнес, но это тоже не так. Но я думаю, что мода — это что-то среднее между ними, потому что мода — это всегда такое, ну, как бы, отражение ситуаций, которые вот сейчас происходят.
The pain of it, its sinews being torn apart. I didn't think could be done musically.
привет, меня зовут Мария, я дизайнер творческой группы Гидроплан. Это сочетание технологичных тканей, простого кроя и внутреннего наполнения. Я чувствую каждый день, сегодня, вчера, завтра, и трансформирую это в свои иллюстрации, которые наношу на ткань. Коллекция посвящена смешению реальности и поэтому называется «Отражение реальности».
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Боковой, и я генеральный директор компании «Блан». Меня зовут Нина Кацаренко, я креативный директор компании «Блан». У нас было непреодолимое желание ворваться в мир моды со своими яркими, уникальными, интересными идеями. Компанию «Блан» мы основали в 2020 году. Я пришел в дизайн из IT-сферы. Мы вместе с супругой очень любим искусство, активно интересуемся архитектурой, скульптурой, живописью, дизайном, фотографией. И поэтому любовь и тяга к прекрасному побудила нас на создание собственного бренда. Сегодня мы представляем нашу летнюю коллекцию, которая, на мой взгляд, получилась очень целостной и интересной. Платья и блузы украшают красивые рукава, необычные формы, буфы, валаны и рюши. О будущее. Я думаю, что физическая одежда не денется никуда. Мы видим нарастающий тренд на производство цифровых элементов одежды. И стоит понимать, что помимо виртуального мира есть мир физически реальный, и в нем стоит жить. В будущем мы увидим интересную трансформацию мира моды.
Привет, я Аня, создатель бренда Аня Халиулина. Стиль моего бренда – это лаконичные силуэты, сочетание минимализма и деконструкции. В коллекции использованы преимущественно натуральные ткани, хлопок, лен, а также ткани, имитирующие полиэтиленовые пакеты, что подчеркивает несовершенство экологичности нашего мира. Деконструктивизм – это изменение конструкции привычной нам вещи. В данном случае я использовала обычную рубашку. Это платье-рубашка, деконструкция, у которой застежка, планка на спине. Вот. И э, это платье может трансформироваться, то есть там есть пояс рука, из рукавов, его можно перемещать там, переднюю часть, либо сзади подвязывать. Вот это, наверное, самая крутая вещь, которую я сделала. А я думаю, что в будущем масс-маркет станет любимой одеждой потребителя, а границы люкса размоются. Мода в современном мире – это прежде всего бизнес.
Здравствуйте, меня зовут Маша Кочаровская. Я молодой дизайнер очень молодого бренда Майнона Фриц. Это моя дебютная коллекция. В ней собраны те вещи, которые я давно хотела и мечтала сделать. И вот сейчас как-то пришло время, и все соединилось. И вот в рамках Фотору Москоу рада участвовать и презентовать свою первую коллекцию. Мой бренд одежды про красивую, удобную, неординарную и уличную моду. Я сама так одеваюсь на улице и хотела бы, чтобы люди вокруг, если им понравится, также одевались.
Всем привет! Меня зовут Ихнова Соня, и я создатель своего бренда. Пока что это модный дом в моем единственном числе. ST по Соня Тихонова. Я создаю изделия и считаю это искусством, потому что мои изделия элегантные, и в них преобладает кутюр. Но это обычные вещи, которые можно носить в повседневной жизни. Каждое изделие отличается своей уникальностью, легкостью, но я каждый раз вставляю какие-то необычные элементы декора и очень люблю делать ткани сама. То есть я создаю э, элементы искусства и внедряю их в моду. Я считаю, что мода, она все-таки циклична, 
И мода всегда будет брать свое вдохновение в том, что было уже сделано до нас, то есть в истории. При сотворении своих изделий я использую самые необычные материалы, сочетаю все с натуральными тканями, обрабатывая их своим уникальным способом. То есть я провожу разные манипуляции, я не делаю вещь как вещь. Я творю изделие, и оно становится предметом искусства, так как у каждого человека возникают свои определенные ассоциации с этим изделием. Кто-то может увидеть морскую пену в моих изделиях, в текстурах, кто-то может сравнить это с кораллами, для кого-то это перья птицы. И я считаю, что в искусстве любую картину можно оценивать с разных сторон.
Меня зовут Вероника Червонская, я дизайнер бренда Червонский. А основа бренда Червонский – это игра в отношениях, которая является важнейшей составляющей счастливой жизни любой пары. Мы сторителлинговый фэшн бренд, а, рассказываем истории об отношениях, в частности про игры в отношениях. Они у всех разные. И первая коллекция моего бренда, а, она называется Empty Promises, пустые обещания о моих бесконечных пустых обещаний, которые я даю на ежедневной основе мужу. А, я их выполняю, но просто по-своему, не так, как он ждет. Будущее за тег фэшеном, так называемым, и вся мода будет функциональной. И в моей коллекции есть металлизированная ткань. Ее разработали в одном из российских НИИ. Она огнеупорная, то есть вообще не горящая. В первую очередь нужно думать о ценностях потребителя. Потому что раньше всегда было так, что о, красивая вещь, давайте ее продавать, ее обязательно купят, это, она в трендах. А мне кажется, крайне важно именно попадать в ценности а, потребителя и очень важна эмоциональная составляющая. Мне кажется, каждый бренд должен иметь свой ну, некий тон of voice, атмосферу. Например, тон of voice бренда Червонский – это обаятельное хулиганство. Я... Ну, из, наверное, самых таких смешных обещаний, это то, что я обещаю мужу не стирать его вещи с моими синими носками. Но каждый раз этот просто синий носок вражеский остается в стиральной машине и перекрашивает свою одежду. И можно как раз-таки обещать не стирать вещи с синими носками, а можно потом взять и сделать очень классный модный принт, который у меня получился. Так что у меня, в принципе, вся одежда это состоит полностью из моих авторских принтов. Нет ни одной ткани, которую я купила в магазине. Это как бы все мои наработки. Мой бренд не только для пар. Мне кажется, вообще, в принципе, бренд и история первой коллекции это хорошая вообще такая некая методичка о том как нужно будет вторую волну перенести потому что она же скоро нас всех ждет вот. да, ну а что открываешь инстаграм бренда читаешь смеешься и понимаешь что не все так плохо